ഹേ ഗായ്സ് ഇറ്റ്സ് മി അശ്വതി ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മെൻ്റ ഡീൽസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലത്തെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഗ്വേജ് വെറൈറ്റീസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കണേ സോ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഉണ്ട് ബട്ട് സിമ്പിളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വെറൈറ്റീസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ ഇരുപത്തിനാല് സബ് ടോപ്പിക്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണത്തിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ലാംഗ്വേജ് വെറൈറ്റീസ് എന്നുള്ള ലോങ് എസ് എ വന്നാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എഴുതുക അതും കംപ്ലീറ്റ് ആവും സോ ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ലോങ് എസ് ആയിട്ട് വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ബിക്കോസ് ഇത് സിമ്പിളാണ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് വേർഡ്സ് അതിനെ പറ്റി ഒരു അറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതിൽ ഓരോരോ ടേംസ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ദ ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ലാംഗ്വേജ് വെറൈറ്റീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം കാണുമ്പോൾ പേടിക്കുമെന്ന് വേണ്ട ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളാണ് ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളിത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എത്നോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എത്നോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേം കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് എത്നിക് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആ രണ്ട് സംഭവം തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ എത്നോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇവിടെ ലാംഗ്വേജും കൾച്ചറും അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുമാതിരി തന്നെ ഓരോ എത്നി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓരോ വംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഗ്ഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എത്നോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എത്നോളജി ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി എടുത്താലും എന്താ അതിൽ കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരി ആയിരിക്കില്ല സംസാരിക്കുക ദർ വിൽ ബി ലാംഗ്വേജ് വേരിയേഷൻസ് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ അതുമാതിരി ഏജിൻ്റെ ബേസിൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസിൻ്റെ ബേസിൽ എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ജെൻഡർ ബേസിൽ ഈ ബേസിലൊക്കെ എന്താണ് ദർ ക്യാൻ ബി കൺസിഡറബിൾ ലാംഗ്വേജ് വേരിയേഷൻസ് വിത്തിൻ എ സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ ഒരു സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പല വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതിൽ പഠിക്കുന്നത് ബി ഇ വി ആൻഡ് ബി ഇ അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെർണാക്കുലർ എന്നാണ് ഓക്കെ ബി ഇ വി ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെർണാക്കുലർ ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക സോ ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെർണാക്കുലറും ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷും എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെർണാക്കുലർ ബി ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് അവരുടെ ഒരു സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെർണാക്കുലർ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരുടെ ഒരു സ്പീച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ദേ ദേ മൈൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്രേസി അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുക നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ദേ ആർ ക്രേസി അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ മൈൻ യു ആർ ക്രേസി ആർ എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ബി ഇ വി ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെർണാക്കുലർ ദാറ്റ് ഇസ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ ഒരു മെജോറിറ്റിയുടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക ദേ മൈൻ യു ക്രേസി സോ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെർണാക്കുലർ ബി ഇ വി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ബ്ല
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷില്ലേ ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ നമ്മൾ എബോണിക്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ റീനെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് റീനെയിംഡ് ആസ് എബോണിക്സ് സോ ഇവിടെ പറയുന്ന രാജ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അതേ സ്റ്റേറ്റസിൽ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ടോട്ടലി സെപ്പറേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കാണണം എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെൻസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് എബോണിക്സ് എന്നുള്ളൊരു പേരും കൂടി വന്നു സോ എബോണിക്സ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ റീനെയിം ചെയ്തതാണ് എബോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അതേ റെസ്പെക്ട് അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്കും അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എബോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ഫിഫ്ത്ത് സബ് ടോപ്പിക് ഏതാണ് കോഡാണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ലാംഗ്വേജിനെ ഫങ്ഷണലി നമുക്കൊരു കോഡായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി ഫങ്ഷണലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ കോഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡിലാണ് നമുക്ക് വേരിയേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുക ശരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു കോഡിലാണ് നമുക്ക് ഓരോ വേരിയേഷൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക സോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജത്തെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനും കൂടി ഒരു ടേം കൊടുത്ത് അതാണ് കോഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജിനെ ഫങ്ഷണലി കോഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ഇൻ ദിസ് കോഡ് ഓക്കെ സോ ഗ്ലീസൺ എന്നുള്ള ആളുടെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഈ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് നിയമാനുസൃതം അല്ല ആർബിട്രറി ആണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നേ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് അതാണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്ലീസൺ ഓക്കെ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്ലീസൺ എ കോഡ് ഇസ് എൻ ആർബിട്രറി പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് സോ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്ന വേരിയസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ സോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടോട്ടൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ടോട്ടൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ദ കോഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു കോഡിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വെറൈറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡയലക്ട് ഇഡിയോലക്ട് രജിസ്റ്റർ പിഡ്ജിൻ ക്രിയോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഓക്കെ സോ കോഡ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എല്ലാ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ടോട്ടൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതാണ് കോഡ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയലക്റ്റും ഇഡിയോലക്റ്റും ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ സോ ഡയലക്റ്റ് ഇഡിയോലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിൽ ലാംഗ്വേജിൽ വേരിയേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയേൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്താ പറയുക റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അർബൺ ഡയലക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ഇഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വേരിയഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസ് അത് നമ്മൾ റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനിയിപ്പോൾ അത് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ലാംഗ്വേജ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെന്താ പറയുക നമ്മളതിനെ ക്ലാസ് ഡയലക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപേഷണൽ ഡയലക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ സോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ബേസിലാണ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ ഡയലക്റ്റ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബേസിലാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡയലക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപേഷണൽ ഡയലക്റ്റ് സോ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓഫൺ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആക്സെൻറ്റ് അതായിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ശരിക്കും ആക്സെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത
ഓക്കെ സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അതാണ് ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലക്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ അതുമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ഇഡിയോലക്റ്റ് ഇഡിയോലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡയലക്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക സംസാരം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡയലക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഡിയോലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇഡിയോലക്ട് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പേഴ്സണൽ ഡയലക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീക്കർ ഒരേ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ അയാളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയലക്റ്റ് അതാണ് ഇഡിയോലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇഡിയോലക്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മീൻസ് അവരെല്ലാവരും ഒരേ ഡയലക്റ്റാണ് ബട്ട് അതിൽ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഡയലക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പം അതാണ് ആ ഒരു ഇഡിയോലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പേഴ്സണൽ ഡയലക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഡയലക്റ്റും പഠിച്ചു ഇഡിയോലക്റ്റും പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാത്ത ഐസോഗ്ലോസ് ആണ് ഐസോഗ്ലോസ് എന്താ അറിയോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിനെ അവിടുത്തെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും യൂസിങ് സം ലൈൻസ് ഓക്കെ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് മാപ്പിൽ ഓരോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഓരോ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് ഐസോഗ്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ലൈൻസ് ഓൺ ദ മാപ്പ് ഡിവൈഡിങ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അതാണ് ഐസോഗ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രാഫിക് വേ ഓഫ് ഷോയിങ് എ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏരിയാസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഐറ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിൽ പല ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈൻസ് അതാണ് ഐസോഗ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അറ്റ്ലസ് ഓഫ് ദ അപ്പർ മിഡ് വെസ്റ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പർ മിഡ് വെസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അറ്റ്ലസ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഐസോഗ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേമാണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ബേസിലുള്ള വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസ് ഓർ അക്കോർഡിംഗ് ടു സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ബേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം റിലീജിയസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ലീഗൽ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാങ്കിങ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസ് ഓർ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ബേസിൽ പറയുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഏത് ഫീൽഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ മോഡ് ഏത് മോഡാണെന്ന് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻസ് സോ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് രജിസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ലീഗൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ബിസിനസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്കിങ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഇസ് കോ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എ പേഴ്സൺസ് സോഷ്യൽ റോൾ ഓൺ എ ഗീവൺ ഒക്കേഷൻ അതാണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ജാർഗൺ എന്നുള്ളത് ജെ എ ആർ ജി ഒ എൻ ജാർഗൺ ജാർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഇസ
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ലാങ് ആണ് സ്ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സ്ലാങ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഓരോ സ്ലാങ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ സ്ലാങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇൻഫോർമലും ആണ് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡും ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേറൊരാളായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻലി ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കോണ്ടാക്റ്റ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമലും നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡും ആയിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറി ആണ് സ്ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ സബ് ടോപ്പിക്കാണ് സോ സ്ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫോർമൽ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൊക്കാബുലറി യൂസ്ഡ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോണ്ടാക്ട് ഓർ ടു മാർക്ക് ദിയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഈ ഒരു സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഫോർമൽ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൊക്കാബുലറി യൂസ്ഡ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോണ്ടാക്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നൊരു സംഭവം ആർഗോട്ട് ആണ് എം എ ആർ ജി ഒ ടി നമ്മുടെ ടെൻത്ത് സബ് ടോപ്പിക്കാണ് ആർഗോട്ട് ആർഗോട്ടിനെ നമ്മൾ ക്യാൻറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സി എ എൻ ടി ആർഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ ഇപ്പോൾ കോഡ് ഭാഷ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ ഇപ്പോൾ ടെററിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽസ് ഒക്കെ അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സീക്രട്ടായിട്ടൊരു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ആർഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ വൊക്കാബുലറി യൂസ്ഡ് ബൈ സീക്രട്ടീവ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും മെമ്പേഴ്സിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീക്രട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വൊക്കാബുലറി അതിനെയാണ് ആർഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ സ്പെഷ്യൽ വൊക്കാബുലറി യൂസ്ഡ് ബൈ എ സീക്രട്ടീവ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ദ എയിം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് സോ ആർഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ചിലപ്പോൾ ക്രിമിനൽസിൻ്റെ വൊക്കാബുലറി ആകാം ചിലപ്പോൾ ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ വൊക്കാബുലറി ആകാം ചിലപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ഗ്യാങ്സ് ഓക്കെ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്യാങ്സ് അവരുടെ വൊക്കാബുലറി ആകാം സോ ഇനി ഇവയെ സീക്രട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൊക്കാബുലറി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിനവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ആർഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഈ ഒരു സീക്രട്ടീവ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ കോക്കണി റൈമിങ് സ്ലാങ് ആണ് കോക്കണി റൈമിങ് സ്ലാങ് അപ്പോൾ ഈ കോക്കണി റൈമിങ് സ്ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ലണ്ടേണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ കോക്കണി റൈമിങ് സ്ലാങ് അപ്പോൾ അതാണ് ആർഗോട്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പതിനൊന്നാമത്തെ നമ്മുടെ സബ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈലാണ് വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററി ആണെങ്കിലും നോൺ ലിറ്ററി ആണെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ യൂസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേരിയേഷൻ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ലിറ്ററി ഓർ നോൺ ലിറ്ററി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ഇത്ത വേരിയേഷനാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം റിട്ടൺ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ എന്താണ് മെസ്സേജസ് മോർ ഫോർമൽ ആയിരിക്കും ഫോർമൽ സ്റ്റൈലായിരിക്കും റിട്ടേൺ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ സ്പീക്കിങ്ങിൽ കൂടുതലും ഇൻഫോർമൽ സ്റ്റൈലായിരിക്കും സോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിന് ഒരു റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്ലോസിയാണ് ഡയഗ്ലോസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഒരേ സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ഡയഗ്ലോസിയ പറഞ്ഞത് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ടു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് സോ ദ ടേം ഡയഗ്ലോസിയ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് two very different variations of a language exist within a speech community okay appo ore speech community de edakki thanne endana different aayittulla rendu variations of language exist kiya adinayana ee parayna diglossia nu parayundu appo ee oru sambhavam introduce cheyidathu charles ferguson aanu di
ഓക്കെ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻസ് അതിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ലോ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാറ്റിൻ ലാറ്റിനെ ഒരു ഹൈ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഇംഗ്ലീഷിനെ ഒരു ലോ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ കൃഷ്ണസ്വാമി എന്നുള്ള ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തമിഴ് എന്നുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴിൽ പെങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആങ്ങൾ പെങ്ങൾ വിമണ്ണിയും ആങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മെന്നിനെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ തമിഴ് എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ ഈ പെങ്ങൾ ആങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഹൈ വെറൈറ്റിയാണ് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ചിട്ട് പൊമ്പളങ്ങ ആമ്പളങ്ങ അത് സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് വിമൻ ആൻഡ് മെൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ബട്ട് അത് ലോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ തമിഴ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ഹൈ ആൻഡ് ലോ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഈ എൻ കൃഷ്ണസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ എനി വേ ഡയഗ്ലോസിയ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടേം ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ചാൾസ് ഫെർഗ്യൂസൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ടു വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് കോ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ സോ അവിടെ ഹൈ ആൻഡ് ലോ വെറൈറ്റി ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് പറയണം ഹൈ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫോർമൽ ലെക്ചേഴ്സിലൊക്കെയാണ് ലോ വെറൈറ്റി നമ്മുടെ ഓർഡിനറി കൊളോക്കിയൽ കോൺവെർസേഷൻസിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ എൻ കൃഷ്ണസ്വാമി പറഞ്ഞ ആ ഒരു തമിഴത്തെ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സൈറ്റ് ചെയ്യൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് തമിഴിൽ പെങ്ങൾ ആങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വെറൈറ്റിയാണ് പൊമ്പളങ്ങ ആമ്പളങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ വെറൈറ്റിയാണ് പിന്നെ ലാറ്റിൻ ഇസ് കൺസിഡർഡ് എസ് ഹൈ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വേറെസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഡൈഗ്ലോസിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സബ് ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് സബ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഇത് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് ഇടും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് എണ്ണം അതായത് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലോങ് ആവും ഓക്കെ സോ ലാംഗ്വേജ് വെറൈറ്റീസിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാതെ തന്നെ വരും ഈ ട്വൽവ് എണ്ണ ഈ ട്വൽവ് നമ്പർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡിഫ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പന്ത്രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഈ ലാംഗ്വേജ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകാതെ തന്നെ വരും അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർഗിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഓ